La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelca, presenta. El presidente de la Piedad, Guanaya, comentó sobre el proyecto de la PLAPI, misma que tiene algunos puntos por desarrollarse para poder concretarse. No sé por qué digan que no se les ha presentado, porque tanto el, el, el secretario de, de Economía del Estado conoce el proyecto, lo hemos platicado desde hace bastante tiempo, y también ha sido presentado directamente en su momento, lo platiqué con el gobernador con licencia Fausto Vallejo en dos ocasiones, y ya también ha sido presentado al gobernador interino Jesús Leina. Ellos lo conocen perfectamente, de hecho tienen una carpeta de, de toda esta presentación. En ese momento cuando se fue presentado al, al gobernador Jesús Reina, estuvo presente la empresa Multilogística, que es la, la empresa impulsora del proyecto, y estuvieron presentes también otro grupo muy importante que está integrado en este proyecto y respaldándolo con el gobernador. Este es eh, un eh, proyecto muy importante para eh, detonar el pueblo de desarrollo en el que está, queremos convertirnos ya más o menos de algunas fechas y se hizo la invitación por parte de la gente multilogística directamente al gobernador de que pudiera acompañarnos en cuanto tuviéramos ya la fecha de colocación de primera piedra, lo que él comentó que con mucho gusto estaría por aquí presente y estamos hablando de que pudiera ser ya en estos meses próximos. La Jurisdicción Sanitaria de la Piedad realizó una capacitación para personas que trabajan en la purificación de agua para tener medidas de sanidad en la ciudad. Se está dando una capacitación para todos los, los responsables de purificadoras y sobre todo de purificadoras de agua y de hielo, dado que son muy consecuentes por las lluvias que los mantos acuíferos se vean contaminados en el inicio del, de las lluvias. Y la Dirección de Riesgos Sanitarios, uno de, los, de sus programas ha sido el de fomento sanitario, a través de él eh, trata de evitar los riesgos y sobre todo encontrar formas de cómo capacitar, dándoles la asesoría, dándoles este, los apoyos necesarios para tener buenos resultados. Nuestra intención que aquí en La Piedad se consuma agua saludable y sobre todo que, que no causen efectos nocivos para la salud. Se vigilan constantemente este tipo de purificadoras, sobre todo con muestreos constantes a través de verificaciones y en caso de que se encuentre alguna alteración, si es posible alguna, alguna, alguna recomendación especial, pues se da, pero sí se llega incluso al extremo de la clausura. Como parte de su visita de trabajo a la capital del país, el gobernador del estado, Jesús Reina García, presentó a Octavio Omar Edwin Pérez Padilla como nuevo responsable de la representación de Michoacán en el Distrito Federal, quien se comprometió a reforzar los lazos turísticos, culturales y económicos de nuestra entidad con las diferentes delegaciones, empresas y organizaciones establecidas en esta ciudad. Ante los trabajadores de dicha dependencia, Jesús Reina dijo confiar en el trabajo que desempeñará Edwin Pérez en este nuevo encargo, ya que su experiencia en dependencias como el IMSS, Profeco o la Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo le ha permitido relacionarse con diferentes sectores, lo cual puede aprovechar para acercar inversiones a Michoacán. Este fin de semana la Casa de la Cultura presentó a su grupo de belly dance con una serie de bailes en el Teatro del Pueblo para la gente que pasaba por el primer cuadro de la ciudad.
Una de las opciones de trabajo para estos tiempos es el autoempleo. De allí se desprenden diferentes tipos de actividades, como en este caso es la bisutería. Ya tenemos varios cursos que, que damos a las personas, uno es el de pintura en yeso, que por lo regular son niños los que vienen a pintar, también hay personas adultas, ese es de 6 a 7 de la tarde, este, damos también lo que son clases de tejer, en sanda, tejer sandalias más bien, que viene siendo más o menos estos modelos, se puede tejer con piedras o se puede tejer la, con puro listón, o ahora como para playa, para vacaciones, sandalias más este, económicas y más sencillas, también tenemos clases de listón, este, de pintura en tela y de bordado o tejer también o también las clases de bisutería la clase no se cobra de hecho ninguna clase la cobramos solamente es la compra del material este aquí tenemos todo y nada más la persona viene y nos dice sabes qué me gusta esta pulserita hay aretes pulseras collares este pues hay diferentes cositas Aquí se ven algunas, hay mamás que vienen con sus niños y de repente dicen, no, pues yo también quiero aprender. Y aparte también ayuda pues a que la gente se desestrese. Pueden iniciar ella su propio negocio, aprendiendo a hacer este tipo de manualidades y cosas hechas por uno mismo. Y ya la gente las va conociendo y todo eso, y es conforme uno va creciendo. El domicilio es Riva Palacio Esquina con Cavadas número 53. Aquí estamos, este, aquí les proporciono más información y, este, y pues nada, invitarlos y esperarlos y ojalá y se animen. Atendiendo solicitud de comisarios ejidales y jefes de tenencia de comunidades del noreste del municipio, la diputada federal del Distrito 05 de Zamora, Adriana Hernández Íñiguez, encabezó una reunión de trabajo que tuvo lugar en la tenencia de Aquiles Cerdán, donde recibió desesperadas solicitudes de apoyo, su orientación e intervención para resolver los problemas que les aquejan. Acompañada de Silvia Castañeda Rodríguez, la jefa de la mencionada tenencia, escuchó a representantes de las comunidades de La Ladera, El Espíritu, Atacheo, El Ojo de Agua, Santiaguillo, La Labor, Atecucario, entre otras, quienes recalcaron que les es urgente la necesidad de que sea desasolvado el canal cuyas aguas proceden de Camecuaro y con las cuales riegan sus parcelas. El pasado fin de semana el Gobierno Municipal de la Piedad, a través del Instituto de la Juventud Piedadense, INJUP, hizo entrega de reconocimientos y galardones a jóvenes de la ciudad que por su trabajo y desempeño en varios sectores se han dedicado a favorecer las condiciones de su municipio de manera altruista. Se trata del premio al mérito juvenil denominado Jóvenes Hacia Adelante, que el INJUP promovió entre los jóvenes piedadenses que con su esfuerzo han destacado en su desarrollo académico y profesional en favor de su sociedad. Usted está informado. Video Noticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelca.